بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آر ایکسرسائز ٹویلو پوائنٹ تھری وچ کنٹین ورڈ پرابلم نارملی بچے یہ ایکسرسائز جو ہے وہ اسکپ کروا دی جاتی ہے کیونکہ ورڈ پرابلم کہا جاتا ہے لاہور بورڈ یا یہ جو پنجاب بورڈ ہیں ڈفرینٹ ڈیس میں نہیں آتی بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاسٹ کچھ یہ ایسے ورڈ پرابلم آ رہی ہیں اور اسپیشلی اس کے شروع کے کوشچن آپ ضرور کیجیے گا سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایک سے دو ڈیفینیشن ہے فرسٹ ڈیفینیشن از ایک اینگل آف ایلیویشن نا واٹ از این ایلیویشن اف او از اے ہارزینٹر اے تھرو دا آئی آف این آبزرور ایٹ او یہ او اے آپ کے پاس ایک کیا ہے رے ہے اور ایک یہ آبزرور ہے اور یہ اس کی جو آئیز ہیں وہ او پہ ہیں دین If the observer raises his eyes to see an object and B, یہ ایک object B ہے اگر وہ observer اپنی eyes کو اوپر آنکھوں کو اوپر کی طرف کر رہا ہے mean if observer have to has to raise his eyes in order to see that object B then the angle form with B O and O A is یہ والا جو angle ہوگا جو ان کے درمیان بن رہا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے angle of ایلیویشن بولیں گے کوئی پرابلم یعنی کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کا جو ہارزینٹل لائن سے اینگل ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں اینگل آف ایلیویشن یعنی پرابلم دا سیکنڈ ڈیفینیشن از اینگل آف ڈیوپیشن ناؤ واٹ از ڈیوپیشن مین اف او از اے ہارزینٹل رے تھرو دا آئی آف این آبزرور او بالکل سیم اسی طرح او اے ہم نے ہارزینٹل لائن لی ہے آبزرور ہے دس ٹائم آبزرور از لوکنگ ڈاؤن ورڈ اب وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے تو اگر آبجیکٹ ایک نیچے ہے تو اس کی آئی اور اس کے درمیان ہارزینٹل لائن کے درمیان جو اینگل بنے گا اس کو کیا بولیں گے اینگل آف ڈپریشن کوئی پرابلم تو یہ دو ڈیفینیشن جو اس ایکسرسائز میں نہیں تھی وہ میں نے سب سے پہلے آپ کو پرزینٹ کی ہیں نیکس چلتے ہیں جی کوشچن نمبر ون کی طرف نا واٹ از کوشچن نمبر ون اے ورٹیکل پول از ایٹ میٹر ہائی اینڈ دا لینتھ آف ایٹ شیڈو از سکس میٹر واٹ از دا اینگل آف ایلیویشن آف دا سن ایٹ دیٹ مومنٹ اچھا ورڈ پرابلم میں ایک چیز صرف ذہن میں رکھیے گا کہ کوشچن کی ڈائیگرام بنائیے گا جیسے ہی آپ ڈائیگرام بنانا سیکھ جائیں گے ایک ڈائیگرام بن جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کوشچن آپ کے لیے سمپل ہو جائے گا آپ یہ کہیں گے فنگر ٹپ پہ آپ کہہ لیں گے وہ کوشچن بن جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا جی ورڈ میں جو ہے وہ ڈائیگرام کنورٹ میں آل اسٹیٹمنٹ کو کروں فار ایگزامپل اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں کہ ورٹیکل پول ہے جی اور اس کی ہائٹ کتنی ہے اے ورٹیکل پول ہیونگ ہائٹ ایٹ میٹر تو یہ پول ہے جی اور اس کی ہائٹ کتنی ہے اس نے ایٹ میٹر تو جس طرح جس طرح کوشچن دے رہے ہیں میں اس کے پیسز کہہ رہا ہوں اور اس کو ڈرا کرتا جا رہا ہوں اینڈ لینتھ آف ایٹ شیڈو از سکس میٹر شیڈو کب ہوگا جب یہ بھائی صاحب ہوں گے اور شیڈو کس طرف ہوگا یہ اس سائڈ پہ اس کا شیڈو ہوگا اور اس کی لینتھ اس نے کیا بتا دی ہے سکس میٹر ناؤ A vertical pole is 8 meter high and the length of its shadow is 6 meter. Got it? What is the angle of elevation of the sun at that moment? Angle of elevation find karna. Or elevation kya hota hai? Jab niche se hum upar ki taraf dekhte hain. To ye aap dekhenge. Ye wala angle aap ne find karna. Mean you have to find alpha. To aap dekhen question kitna hi di ho gaya. Ek triangle hai. Is mein aap ne kya karna hai? Simple alpha find karna hai. To hum in ke name de dete hain. Zara triangle ke A, B, C. اب جتنی بھی ڈائیگرام ہے اس کو ورڈ میں میں کنورٹ کر رہا ہوں لیٹ الفا بی دا اینگل آف ایلیویشن آف دا سن کنسیڈر دا ہائٹ آف دا پول ایز اے پرپینڈیکل آف دا ٹرائنگل اینڈ شیڈو ایز اس بیس اینی پرابلم نہیں تو جو بھی ڈائیگرام اس کو ذرا ورڈ میں کر رہے ہیں ناؤ گیون آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں اینگل کے سامنے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پرپینڈیکلر اینگل کے ایکزیکٹ اپوزٹ پرپینڈیکلر ہوتا ہے اور نائنٹی کے اینگل کے سامنے کیا ہوتا ہے ہائی پارٹنس ہوتا ہے جو تھرڈ سائیڈ رہ جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے بیس تو آپ اس کو ذرا اور میں اس کو اچھے طریقے سے پرزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گیون ایک تو پرپینڈیکلر دیا ہوا ہے اور ایک کیا دیا ہوا ہے بیس اینڈ وی ہیو ٹو فائن الفا 
एनी प्रॉब्लम तो आप देखें एक साइड पे मैंने डायमेटिकली इसको प्रेजेंट किया है दूसरी साइड पे वर्ड में और अब इसको मैथमेटिकली मैं लेके जा रहा हूं एंड यू हैव टू फाइंड टेंजेंट अल्फा मीन यू हैव टू फाइंड अल्फा बाय यूजिंग दिस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लगा रहे हैं टेंजेंट अल्फा होता है परपेंडिकुलर और बेस सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री 7 मिनट सो इट्स एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 53 डिग्री 7 मिनट कोई प्रॉब्लम तो आप देखें जी जैसे ही डायग्राम अगर प्रॉपर आप बना लेते हो तो ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन आप देखें आपके लिए बड़ा सिंपल सा हो जाता है नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो इनको जरूर तैयार कीजिएगा नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू A man 18 decimeter tall observed that the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 12 meter from him is 32 degree. What is the height of that tree? एक आदमी है दी इसकी हाइट वो बता रहा है वो कितनी है दी 18 decimeter. ओके इसकी हाइट कितनी है दी 18 decimeter. Observe कर रहा है ये भाई सब free खड़े हैं और observe कर रहे हैं कि angle of elevation उनका और एक tree के दरमियान जो angle of elevation बन रहा है वो कितना बन रहा है 32 degree. अब देखें यहाँ से ये ऊपर की तरफ देख रहा है इस tree से angle कितना बन रहा है 32. अब इस line को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ Uh, a man is a 18 decimeter tall that the angle of elevation of the top of the tree at the distance of 12 meter ye hum reh gaye ji yani ki is person aur tree ka jo distance hai wo kitna hai ji 12 meter to aap ye dekh rahe hain ye wala distance jo hai 12 meter hai aur angle of elevation 32 hai aapne kya karna hai is tree ki height find karni you have to find height of this tree हम इसको वर्ड में भी लिख लेते हैं हम ये कहते हैं कि लेट हाइट ऑफ द ट्री इज एक्स मीटर ये वाली हाइट आई रिपीट ये एक्स मीटर आपने फाइंड करना है ओके जी तो जस्ट डायग्राम को जरा मैं कंप्लीट कर लूं बाय मेकिंग देम नेम ए बी सी डी एंड ई कोई प्रॉब्लम अच्छा जी अब हमें ये बताया गया था कि इस आदमी की जो हाइट है वो 18 डेसीमीटर है इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे डेसीमीटर दिया हुआ और यहाँ पे क्या दिया हुआ मीटर दिया हुआ तो हमें यूनिट जो है वो सेम करने सो हम क्या कहते हैं जस्ट कन्वर्ट दिस डेसीमीटर इनटू मीटर यू हैव टू डिवाइड 18 बाई टेन इन ऑर्डर टू गेट अ मीटर तो वन मीटर इसका आंसर आ जाए एनी प्रॉब्लम सो हाइट ऑफ दैट मैन इज 1.8 अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो ए डी है क्या वो सी ई के इक्वल होगा जी बिकॉज ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सी ई है इसको हम एक्स वन का नाम दे रहे हैं और ये किसके इक्वल है ये 1.8 के इक्वल है कोई प्रॉब्लम एक्चुअली हमने ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है तो ये तो आपको बात दी हुई अगर हम सिर्फ ये बी सी फाइंड कर लें जिसको मैं नाम दे रहा हूँ अगर हम ये सिर्फ एक्स टू फाइंड कर लें तो हम क्या करेंगे इस एक्स वन और एक्स टू को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इस ट्री की हाइट आ जाएगी कोई मसला तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपने क्या करना है सिर्फ एक्स टू फाइंड करना है देखें क्वेश्चन कितना इजी हो गया है डायग्राम पे फोकस करें सो यू हैव टू फाइंड एक्स टू फर्स्ट सो so, और x2 के लिए ट्राइंगल ए बी सी यूज कर रहा हूं और ट्राइंगल में अगर आप देखें तो बेटा एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है ये 90 के सामने हाईपोर्टनेस है जो थर्ड चीज है वो बेस है सो so, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल आ जाएगा सो अल्फा आपके पास थर्टी डिग्री है बेस आपके पास ट्वेल्व है कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो x2 आपके पास आ रहा है 7.49 एंड यू हैव टू फाइंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री विच इज इक्वल टू x1 वन प्लस एक्स आप इन दोनों को ऐड करके देख लेंगे आंसर क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा यही हमने फाइंड करना था आप देखें क्वेश्चन कितना इजी है जस्ट आप एक डायग्राम एक प्रॉपरली बना लेंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद इन शेप सामने नजर आ जाएगी कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर ओके क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ एटी मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेश बोट इज ट्वेल्व डिग्री How far is the boat from the cliff? देखें क्लिफ है जिसकी हाइट तो क्लिफ जरा मैं शो करवा रहा हूं आपके पास ये क्लिफ है 
इसकी हाइट उसने कितनी बताई है जी एट्टी मीटर इसकी हाइट है सो इट्स हाइट इज एटी मीटर एंड एंगल ऑफ डिपेशन डिपेशन वो है जी बोट के दरमियान एंगल ऑफ डिपेशन जो आ रहा है वो आ रहा है ट्वेल्व डिग्री सो ये एंगल जो होगा देखें यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो ये वाला एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है ट्वेल्व डिग्री जो बोट के दरमियान एंगल आ रहा है आपने फाइंड क्या करना है हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ ये जो डिस्टेंस है ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कोई प्रॉब्लम जी अच्छा अब आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल कि ये वाला एंगल और ये एंगल जो होगा वो सेम होगा मीन अगर ये 12 है तो अगर वो डिप्रेशन से डिप्रेशन में आ रहा है तो एलिवेशन भी उसका सेम होगा अब इनके हम क्या कहते हैं नेम दे देते हैं ए बी सी डी ठीक है जी हमने एक्चुअली ये डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं एक्स का नाम दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम जी ओके तो लेट अब ये सारे को हम वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड क्लिफ इज एक्स मीटर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ट्वेल्व डिग्री एंड यू हैव टू यूज योर ट्राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड यूजिंग फार्मूला अगेन एंगल uh, के सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा 90 के सामने हाईपार्टनेस आ जाएगा और जो थर्ड वन है वो क्या आ जाएगी बेस आ जाएगी सो यूज योर फॉर्मूला टेंजेंट और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देखें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना था इस बोट का इस क्लिफ से विच है थ्री मीटर एनी प्रॉब्लम तो आप देखें हम ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग होते जाएंगे मजे के होते जाएंगे जैसे जैसे आप इसको समझते जाइएगा क्वेश्चन है जी फोर है अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल इट्स फुट इज फाइव मीटर फ्रॉम द वॉल फाइंड इट्स लेंथ तो इसका भी जरा पीसिस करते हैं जी अ लेडर है uh, एक वॉल के साथ ये लेडर जो है ये लगाई हुई है तो हम वॉल बना रहे हैं जी ये लेडर है और ये लेडर जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है वॉल के साथ वो एंगल क्या बना रही है 24 डिग्री और इस लेडर का जो फुट है और वॉल के दरमियान डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस फुट और वॉल के दरमियान डिस्टेंस वो कह रहा है कि 5 मीटर है जो आपके सामने आपने फाइंड क्या करना है इस लेडर की लेंथ फाइंड करनी है आई मीन यू हैव टू फाइंड एल एनी प्रॉब्लम तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया है देखें आप इसका नेम दे दें ए बी सी आप इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लें लेट द लेंथ ऑफ द लेडर इज एल आपको पता है एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है सो मेक ए बी योर परपेंडिकुलर 90 के सामने आपके पास हाई पार्टनर्स होता है रिमेनिंग साइड आपके पास बेस होती है यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाई पार्टनर्स बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर यू हैव योर हाई पार्टनर्स और यू हैव योर लेंथ इज इक्वल टू 12.29 पॉइंट तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था दूसरे लफ्जों में हमने सिर्फ हाई पार्टनर्स फाइन करना था जो आपके सामने अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है आप अक्सर बुक्स में देखेंगे Uh, पहले तो अपनी टेक्स्ट uh, बुक में देखें तो इसका आंसर ये नहीं आ रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है वो ये आ रहा है 5.47 अब ये बड़ा मसला है जी बुक का आंसर भी ये है काफी सारी की बुक ने भी यही सॉल्व किया हुआ है कुछ ने ठीक भी किया हुआ है देखें वो क्या कहते हैं वो, uh, वो ये जो एंगल ले रहे हैं ट्वेंटी वो यहाँ पे ले रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हालांकि उसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन विद द वॉल तो आपने एंगल जो है वॉल के साथ लेना है अगर आप ये एंगल इधर लेते हैं ट्वेंटी फोर तो आप यकीन करें यकीन क्या करें सॉल्व करके देख लें कि आपके पास आंसर बेटा ये आएगा लेकिन हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से चलना उसने कहा विद द वॉल नॉट हॉरिजेंटल लाइन का वर्ड नहीं यूज किया सो इट्स आंसर एज मेरे ख्याल में ट्वेल्व पॉइंट टू नाइन है बाकी आप जरूर देखिएगा इसका आंसर बुक में गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल में चलते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि जो काइट फ्लाइंग को लाइक करते थे है नहीं अब जो कही अब तो वैसे ही इसमें बहन है तो काइट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 67.2 मीटर इज अटैच टू अ फुली स्ट्रेच स्ट्रेंग एंड क्लाइंट एंड एंगल ऑफ फिफ्टी डिग्री टू दॉरिजेंटल फाइन द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेंग इस स्ट्रेंग की आपने हाइट फाइंड करनी है देखें ये काइट है जी काइट आपको नजर आ रही है जी 
ये जैसे इंटरेस्ट डिवेल्प करने के लिए मैंने कुछ एनिमेशन भी लगाई है तो ये वाली काइट नहीं है काइट हमारे पास कौन सी है ये ब्लैक वन जो है हमारी है बाकी जो है वो सारी बात है हमारी एक ही काइट नहीं उड़ रही बाकी भी उड़ रही है तो बाकी उड़ती रहेंगी जी उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी आपने फोकस करना है इस ब्लैक काइट पे जो ये पतंग है तो इस किसकी हाइट वो कह रहा है कि जो ग्राउंड से इसकी हाइट है वो कितनी है सिक्सटी मीटर है कोई प्रॉब्लम अब वो ये कह रहा है कि ये एंगल जो बना रही है ये आ, ये स्ट्रिंग है इसकी ये फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग है और इसका एंगल जो बन रहा है 55 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल अब देखिए आपको पिछले क्वेश्चन में इस समय कहा कि उसने कहा था एंगल टू द विद द वॉल अब यहाँ पे उसने खुद कह दिया है टू द हॉरिजेंटल तो इसलिए यहाँ पे फिफ्टी फाइव इधर लेना है पिछले क्वेश्चन में बता रहा था ना क्या Uh, कुछ बुक वाला अगर बुक आंसर लेना है तो आप इधर लेंगे तो आएगा बट वहां पे विद द वॉल का बड़ी यूज किया था अच्छा जी एंगल आपके पास 55 डिग्री है आपने इस लेंथ स्ट्रिंग uh, की जो लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है तो आप इसको ए बी सी का नाम दे देंगे ये मेरे ख्याल जी तो लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग एज एल मीटर है हाइट ऑफ काइट आपको दी हुई है आपके पास सिक्सटी मीटर है मीन आपने एंगल जो आप 55 डिग्री दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे फार्मूला कौन सा यूज होगा यही एक फार्मूला हो रहा है जी 90 के सामने हाई पॉडनेस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और तीसरी चीज बेस है जिसकी हमें जरूरत नहीं है सो साइन अल्फा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाई पॉडनेस यू हैव योर लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग विच एटी टू मीटर तो आपने सिर्फ ये हाई पॉडनेस फाइंड करना था इसकी जो डोर है उसकी लेंथ फाइंड करनी थी वो कितनी है ओके जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स अच्छा ये सिक्स जो है ये क्वेश्चन नंबर वन की तरह का ही है कि एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड सन इज थर्टी डिग्री फ्लैग पोल ही है कास्ट है शेडो ऑलमोस्ट सेम सेम ये क्वेश्चन है ये फ्लैग पोल है जी और इसका शेडो एटी मीटर है और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है थर्टी डिग्री है थोड़ा सा स्पीड में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इस टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर वन किया हुआ है आपने इसमें परपेंडिकुलर या हाइट फाइंड करनी है कंसीडर हाइट ऑफ दैट टॉप ऑफ द फ्लैग एज ए एक्स मीटर है मीन आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है गिवन आपके पास बिल्कुल सेम आप देखें तो हाइट आपने फाइंड करनी है मीन यू हैव टू फाइंड टेंडेंट अल्फा मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ इसमें साइड चेंज हुई है क्वेश्चन नंबर वन की बाकी सारा वही चीज है तो आप ये देखिएगा बजाय इसको छोड़ने के मैंने आपको इसको डायरेक्टली प्रेजेंट कर दिए ओके जी नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ और क्वेश्चन नंबर सेवन अगर आप देख रहे हैं प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अब पोस्ट ऑफ सिक्स मीटर अवे फ्रॉम एंटी एयरक्राफ्ट गन ऑब्जर्व दैट द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 27 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ दैट प्लेन एक प्लेन है जी जो कि फ्लाई कर रहा है ठीक है तो ये मैंने कोशिश की है प्लेन को आपको प्रेजेंट कर दूं अच्छा जी ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है उससे 6000 मीटर अवे है मीन ये वाला जो डिस्टेंस प्लेन और इस गन का जो डिस्टेंस है वो 6000 मीटर है कोई प्रॉब्लम अच्छा जी अब वो ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या है 27 डिग्री डिप्रेशन का मतलब है एंगल जो है ऊपर से नीचे की तरफ होगा और हमने हाइट फाइंड करनी है इस प्लेन की ठीक है आपने ये पढ़ा हुआ है कि अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं कि अगर ये 27 है तो ये एंगल भी 27 होगा एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेन प्लेन एज एच मीटर हम सपोज कर लेते हैं अब ये सारी चीजें पहले मैंने ए बी सी का नाम दिया है नाइनटी का एंगल आ गया है इसको आप वर्ड में कन्वर्ट करते हैं कि हाइट ऑफ दैट प्लेन एज एच मीटर एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ट्वेंटी सेवन डिग्री यू हैव टू यूज योर राइट एंगल ट्राइंगल विच इज ए बी सी एंड एंगल ऑपोजिट टू द एंगल के जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगी साइड पर पेंडिकुलर कहलाती है नाइनटी के ऑपोजिट हाई पार्टनेस है एंड द थर्ड साइड इज बेस यू अगेन यूजिंग फार्मूला टेंडेंट अगेन सिंप्लीफाइंग यू हैव योर आंसर विच इज अट ऑफ द्लेन एज थ्री जीरो फाइव सेवन meters
तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए अब इजी फॉर्म में होना शुरू हो जाएंगे इन क्वेश्चंस को बार बार सुनिएगा देखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपके लिए इजी होते जाएंगे एट दिन शायद हम टेंजेंट का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं शायद एक आध में साइन कॉज लगा है कोई प्रॉब्लम चलते नहीं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ अब क्वेश्चन नंबर एट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है ठीक है जी तो एक लाइट हाउस है ओके लाइट हाउस है ये लाइट हाउस अक्सर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी ये ये क्लिफ पे वहां पे लगा होता है कोई आइलैंड है कोई पहाड़ी है उस पर लगा देते हैं ताकि जो शिप्स हैं ये इससे जरा दूर रहे उसे टकराए ना तो ये एक लाइट हाउस का क्वेश्चन आ रहा है तो अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ हंड्रेड मीटर लाइट हाउस उसकी हाइट उसने बता दी है कितनी है जी वो कह रहा है हंड्रेड मीटर है तो ये हंड्रेड मीटर का जो लाइट हाउस है वो सी डी का नाम दे दी अब मैं जरा डायग्राम सिंपल फॉर्म में बना रहा हूँ जो आपने पेपर में भी बनानी है अच्छा जी इन लाइन विथ टू शेप्स ऑन द सेम साइड इसके दोनों साइड पे दो शेप हैं एक को एस वन का नाम दे रहा है एक को एस टू का नाम दे रहा है आप कोई और नाम भी दे सकते हैं हुस एंगल ऑफ रिपेशन फ्रॉम द मैन आर सेवनटीन डिग्री एंड नाइनटीन तो यहाँ से एंगल जो है एक का सेवनटीन डिग्री है और एक का क्या है 19 डिग्री है आपने इन दोनों शिफ्ट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है ओके सो इसको कन्वर्ट करते हैं वर्ड में लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप x1 हमने ए बी को क्या कह दिया है एक्स का नाम दे दिया है एंगल ऑफ डिपेशन ऑफ शिप s1 वन एज सेवनटीन डिग्री देखें अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं बी uh, को शिप s2 को नाम दे रहे हम 19 डिग्री है आप इसको ए बी का नाम भी वो शेप को दे सकते हैं हाइट ऑफ द लगेबल लाइट हाउस हंड्रेड मीटर है आपने क्या फाइंड करना है आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बोर्ड के दरमियान मीन एक्स वन फाइंड करना है लेकिन उसके लिए हमें ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए होगा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कह दिया ये एक्स टू है ओके अब इन क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना इस क्वेश्चन में जितने देखें पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक एक ट्रायंगल आ रही थी इसमें सिर्फ क्या हुआ कि दो ट्रायंगल आ गई हैं जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें दो ट्रायंगल आएंगी तो उसको देख के परेशान नहीं होना उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है तो डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा अगर हम डायग्राम में देखें तो ए का जो है सी के दरमियान ये टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा एक्स वन एक्स टू तो जैसे मैंने वर्ड में कन्वर्ट किया है इन चीजों को ठीक है जी तो चलते हैं जी अब क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं मैंने कहा दो ट्रायंगल है हम उसके पीस कर लेते हैं मैंने पहले एक छोटी ट्राइंगल ले ली है छोटी तो नहीं है एक ट्राइंगल ले ली है तो टेंडेंट अल्फा का फार्मूला मैंने बताया सर टेंडेंट का फार्मूला ही लग रहा है तो यहां से पहले मैंने एक्स फाइंड कर ली है कोई प्रॉब्लम जी तो एक ट्रायंगल से मैंने क्या किया है एक्स टू किया है अब दूसरी ट्रायंगल मैं यूज कर रहा हूं और देखिएगा दूसरी ट्रायंगल आपके पास कौन सी है ए सी डी और अगेन इसका बेस एक्स वन प्लस एक्स टू आ रहा है बिकॉज हमने इसका टोटल डिस्टेंस किया था एक्स वन की वैल्यू अभी आपने निकाली है क्वीन वन में से और वो एक्स की वैल्यू आप इधर पुट कर दें थोड़ा सा स्पीड में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप पॉज करके भी देख सकते हैं आप नोट करना है तो ऑब्वियस बात है जैसे स्लाइड खत्म हो तो आप पॉज करके देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसके मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे करवाऊं इसलिए बच्चे मैं थोड़ा सा जरा स्पीड में चलूंगा सो एक्स वन आपके पास क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन विच इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द शेप्स इज ओके तो ये बड़ा सिंपल सा है तो दो ट्राइंगल में कन्वर्ट किया है और उसको सॉल्व कर दिए आगे चलेंगे जी आगे भी मेरा ख्याल डबल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आ रहा है देखते हैं जी ए पी एंड क्यू आर टू पॉइंट विद ट्री देखें उसमें दो शिप्स थी वो सेम साइड पे थी और इसमें क्या आ रहा है कि दो पॉइंट्स हैं वो दो सेम साइड पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ फर्क ये कि उसमें हाइट दी हुई थी इसमें आपने हाइट फाइंड करनी है उसी तरह वहां पे डिप्रेशन दिया हुआ था एंगल यहाँ पे एलिवेशन है 12 और 15 डिग्री और क्वेश्चन इजी है आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है और अगेन पहले तो इसको वर्ड में लिख लेंगे हाइट हम कह रहे हैं एच है एंगल पी जो है वो 12 है क्यू 15 है यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री और आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू वो थर्टी मीटर है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ट्री इज एक्स मीटर आपने सपोज कर लिया है दो ट्राइंगल है जी बड़ा सिंपल सा काम है पहले एक ट्राइंगल लें टेंडेंट का फॉर्मूला लगेगा टेंडेंट का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा फिर दूसरी ट्राइंगल ले लें अगेन टेंडेंट का फॉर्मूला लगेगा और आपका दूसरा आंसर आ जाएगा जो पहले क्वेशन आपने ट्राइंगल से वैल्यू निकाली है एक्स की वो इधर पुट कर दें 
آپ اس کو کراس ملٹی پلائی کریں سمپلیفائی کر دیں آپ کے پاس دیکھیں گے ایچ کی ویلیو آ جائے گی which is required head height of that tree کوئی مسئلہ جی تھوڑا سا سپیڈ میں اگین اس لئے کیا ہے کہ سیم فارمولا سارے ہیں صرف سمپلیفکیشن ہے سٹپ میں نے سارے آپ کو اس کے پیزنٹ کر دی ہیں کینڈی اس پر فوکس کی دیئے گا کوئی پابلم جی چلتے ہیں جی نیکس قویسن نمبر ٹین کی طرح چلتے ہیں اب بالکل یہ قویسن پھر اسی ٹائپ کا ہے لیکن پچھلے دونوں قویسن کیے تھے ہم نے سیم سائٹ پہ اب یہ دو پرسن جو ہے جو بھائی صاحب فری سے بیٹھے ہیں یہ اپوزٹ سائٹ پہ سٹاور کی اپوزٹ سائٹ پہ یہ دو پرسن ہیں ایک کو اس نے ایکس ون کا نام اے کا نام دے دی ایک بی ہے اے اور بی ہے یہ جی آپ کے پاس سٹاور انڈر میٹر ایک پرسن اے اس طرف ہے ایک بی ہے اے اور ٹاور کے درمیان ڈسٹنس ایکس ون کہہ دی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایکس ٹو کہہ دی ہے ٹوٹل ڈسٹنس آپ کے پاس کیا ہوگا ایکس ون پلس ایکس ٹو کو ایکس کا نام دے دی ہے تو ان ساری چیزوں کو وہ ورڈ میں لکھ رہا ہے اینگل ایٹین اور ٹوئنٹی ٹو بن رہا ہے تو یہ جتنی بھی ڈائیگرام ہے جو ٹوٹل ڈائیگرام ہے اس کو کنورٹ کر دی ہے ان ٹرمز آف ورڈ وہ آپ کے سامنے اوکے تو آپ کیا کریں گے جی بتائیے گا شابہ وہی بیٹا دو ٹرائنگل ہیں دونوں ٹرائنگل کو سپریٹلی آپ کیا کریں گے سال کریں گے سو پہلے میں پہلی ٹرائنگل لے رہا ہوں which is a d c tangent کا فارمولا انگل 18 ہے یہاں سے ہمارے پاس کیا آگئی ہے x1 کی ویلیو آگئی ہے اب میں کیا کہہ رہا ہوں دوسری ٹرائنگل لے رہا ہوں which is a triangle of b d c آپ اس میں سے x2 نکال لیں ایکچلی ہمیں total distance find کرنا تھا تو آپ ان دونوں distance کو کیا کریں گے add کر دیں گے so you have your answer triple five point three meter any problem تو دیکھتے ہیں کہ question کتنے easy ہوتے جا رہے ہیں جیسے سے ہم آگے اس exercise کو لے کے جا رہے ہیں آگے چلیں گے جی اگین آپ کے پاس ایک آدمی ہے جی سکسٹی میٹر اوے فرام ایٹ ٹاور نوٹس آرڈ انگل آف ایلیویشن لیکن یہ ایک پرسن کھڑا ہے پہلے وہ نوٹس کہا رہا ہے کہ انگل آف ایلیویشن جو ہے وہ سکسٹی فور ہے یہ وہ پرسن کھڑا ہے پہلے جو انگل اس کا آئیس کا اور اس کا درمیان بن رہا ہے ٹاور کے درمیان سکسٹی فور ہے پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹاور کے اوپر ایک یہ فلیگ لگا ہوا ہے اس کا انگل وہ دیکھتا ہے تو وہ کیا آ رہا ہے سکسٹی ٹو ہے فائنڈ ڈا لیندھ آف فلیگ سٹاف آپ نے اس فلیگ سٹاف کی لیندھ فائنڈ کرنی ہے ہم نے اس کا نام دے دی ہے ایکس ٹو کا نام دی ہے مین آپ صرف سی ڈی اس میں فائنڈ کر لیں گے تو ہمارا مسئلہ سال ہو جائے گا تو اب اس کو ذرا ورڈ میں لکھ رہے ہیں جی ہائٹ آف دا ٹاور ٹوٹل جو ہے ٹوٹل نہیں ہے صرف ٹاور کی ہائٹ کی بات کر رہا ہے ہاں وہ بی سی ایکس ون کا نام دیا ہوا ہے ڈسٹنس آف ا مین فرام ا ٹاور اس آدمی کا اور ٹاور کا ڈسٹنس اس نے کتنا دیا تھا یہ سکسٹی میٹر دیا ہوا ہے اب آگے دیکھتے ہیں انگل آف ٹاپ آپ کے پاس ایک سکسٹی فور ڈگری انگل آ رہا تھا اگین بیٹا دو ٹرائنگل بن رہی ہیں دو ٹرائنگل کو ہم کیا کریں گے سپریٹلی اس کو کیا کریں گے سال کریں گے تو دیکھتے ہیں جی سو یوزنگ رائٹ انگل ٹرائنگل پہلے ایک ٹرائنگل لیے جی اے بی سی یہاں سے ہم نے کہہ کیا ہے ایکس ون نکال لیے کوئی پابلم جو ٹاور کی ہائٹ ہے وہ نکال لیے بٹ ہمیں یہ نہیں چاہیے تھی ہمیں کیا چاہیے تھی اس فلیگ سٹاف کی جو ہائٹ چاہیے تھی اب بڑی ٹرائنگل لیں گے اور اس میں انگل سکسٹی فور ہے ایکس ون کی ویلیو بھی جو پہلے کی کوئی انسے نکال لی تھی وہ اس میں پٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو ایکس ٹو آ رہا ہے ایکچلی یہ ہی ہمیں چاہیے تھا سیمپل تو وہ کیا آ رہا ہے وہ ٹین پوائنٹ ون ایٹ آ رہا ہے تو بڑا سیمپل سا جی اگین دو ٹرائنگل بنائی ہیں ان کو سپریٹلی سال کر لیں گے ایک ٹرائنگل جو سال کی اس کی ویلیو دوسری میں پٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آتے جائیں گے یہ تھا جی آپ کا قویسن نمبر الیون ایز آئی پرومیس یو کہ سر میں آپ کے پورے قویسن کر کے دوں گا ورڈ پابلم کے سو میں کہہ رہا ہوں قویسن نمبر ٹویلو ہے انگل آف ایلیویشن جو ہے وہ سکسٹی میٹر ہائی ٹاور ہے فرام پائنٹ اے اب یہ بالکل اسی ٹائپ کا ہے جس نے ابھی لاس ٹو قویسن کیے تھے آپ کے پاس سکسٹی میٹر ہائی ٹاور ہے ایک انگل ٹوئنٹی فائی دیا ہوا ہے ایکچلی اس میں صرف دوسرا انگل فائنڈ کرنا ہے ڈسٹنس ان دونوں کا دے دیا ہے ٹوئنٹی پلس ایکس ون ہے ہم نے اس کو نام بی سی کو کہہ کہہ دیا ہے ایکس ون کا نام دیا ہوا ہے اب آپ نے انگل آف ایلیویشن تھیٹا فائنڈ کرنا ہے اگین بیٹا دو ٹرائنگل ہے پہلے میں ٹرائنگل یوز کر رہا ہوں اے سی ڈی پرپینڈکلر اوور بیس آپ دیکھیں سب جگہ یہی فارمولا لگ رہا ہے پرپینڈکلر اوور بیس کے لیے یہاں سے ہمارے پاس ایکس ون کی ویلیو آ رہی ہے دوسری ٹائنگل یوز کریں گے اور وہ ٹائنگل کون سی ہے ڈی بی سی ڈی سمال ٹائنگل کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کے ویلیو ریپلیس کی دیئے گا تو آپ کے پاس کیا آجے گا تھیٹا آجے گا تو آپ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ये दो बिल्डिंग है जी ए और बी और इनके दरमियान डिस्टेंस है हंड्रेड uh, मीटर है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मैं डायग्राम सामने करता हूँ आपको समझने में आसानी होगी ये दो बिल्डिंग है जी आप साथ साथ समझते जाइएगा ए और बी दो बिल्डिंग है इनके दरमियान वो डिस्टेंस क्या है हंड्रेड मीटर है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए ये बिल्डिंग ए है इसके टॉप के जो एंगल है टॉप ए का जो टॉप है वो ये है इसमें यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी ये बी की बेस है ये टॉप है तो ए की टॉप और बी की टॉप के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ट्वेंटी डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस टू द बिल्डिंग बी टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए अच्छा ये बी की बेस से ए के दरमियान ये वाला एंगल भी दिया हुआ है ये फिफ्टी डिग्री है आपने इस पूरी बिल्डिंग बी की हाइट फाइंड करनी है कोई प्रॉब्लम ठीक है जी तो हम इसको क्या करते हैं अगेन दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले जरा वर्डिंग लिख लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि इस ट्रायंगल इस बिल्डिंग बी की टोटल हाइट कितनी है वो एक्स वन और एक्स टू को हमने टोटल कह दिया ये एक्स के इक्वल है सो अगर हमारे पास एक्स वन एक्स टू आ जाएगा तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा अच्छा जी डिस्टेंस ऑफ ए बी उसने कितना दिया हुआ ये हंड्रेड मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम डी अगर ये हंड्रेड है ये ए बी का डिस्टेंस हंड्रेड है तो ई डी भी हंड्रेड होगा ओके तो यही चीज वो लिख रहा है कि ये चीज और ये चीज सेम होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए ए बिल्डिंग की हाइट उसने एक्स वन कह दी है अब बेटा दो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है बड़ा सिंपल सा काम है पहले ट्रायंगल कोई भी आप सेलेक्ट कर लें उसने ट्रायंगल की हुई है सी ई डी ट्रायंगल की हुई है फॉर्मूला ए की यूज हो रहा है एक्स टू आपके पास है इसी तरह दूसरी ट्रायंगल लेंगे विच एस ट्रायंगल ई बी ए और ए बी ई बाई यूजिंग टेंजेंट फार्मूला यू हैव योर एक्स वन वट बट यू हैव टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग बी सो एड एक्स वन प्लस एक्स टू यू हैव योर आंसर अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ देखें क्वेश्चन कितने सिंपल होते जा रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन की डायग्राम को बिल्ड करना सीख लें क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं आ, ये विंडो वॉशर है जी अक्सर आपने आ, ये देखा होगा कि ये बाहर की तरफ से वो आ, उसकी जो खिड़की है वो शीशे वाली वो साफ कर रहे होते हैं विंडो वॉशर वो बाहर की तरफ से ही कर रहे होते हैं तो ये उस टाइप का एक क्वेश्चन है डायग्राम आपके सामने कह देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो और अब विंडो वॉशर इज वर्किंग एट ए होटल बिल्डिंग ये होटल है जी उसकी बिल्डिंग पे ये विंडो वॉशर है ये ये सफाई कर रहा है एंड ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी मीटर एक एक पर्सन है जी इससे बीस मीटर दूर खड़ा हुआ है उसको और कोई काम नहीं है वो ऑब्जर्व कर रहा है इस बिल्डिंग से ट्वेंटी मीटर के वो जी सफाई कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन उस ऑब्जर्वर से है वो थर्टी डिग्री है अब जारी बात उसने अपना काम करना है वो अब करते करते ऊपर 12 मीटर ऊपर की तरफ गया है अब इस भाई साहब को वो नजर नहीं आ रहा तो वो क्या किया है इसने चार मीटर और पीछे हुआ है द वर्क क्लाइन अब 12 मीटर है ऑब्जर्वर मूव फोर मीटर फॉर्दर वे फ्रॉम द बिल्डिंग तो ये चार मीटर और पीछे की तरफ हुआ ताकि वो नजर तो आए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखना फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर तो वो कह रहा है जैसे ही वो पीछे हुआ है तो ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना आपने ये फाइंड करना मीन यू हैव टू फाइंड दिस थीटा कोई मसला नहीं अगेन दो आपके पास ट्राइंगल बन रही हैं जरा इसको वर्ड फॉर्म में हम दे देते हैं तो वर्ड फॉर्म में आपके पास एलिवेशन आपके पास थीटा कह दिया है बिल्डिंग की हाइट टोटल जो है वो 12 और एक्स कह दी है आपके पास ऑब्जर्वर का डिस्टेंस जो है बिल्डिंग से 20 मीटर है ऑब्जर्वर जो है चार मीटर जैसे पीछे होगा तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी मीटर हो जाएगा ठीक है जी कोई प्रॉब्लम तो वर्कर के स्पेलिंग ठीक नहीं थे ये वो सेट की हैं अब अगेन अगली स्लाइड में हम चलेंगे तो दो ट्रायंगल को हम यूज करते हैं तो देखते हैं जी पहली ट्रायंगल ले रहा है बी सी डी और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी शाबाश यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी अब दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे ए सी ई और यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू जो आई हुई है वो रिप्लेस कर देंगे तो और थीटा निकाल लें जो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल है तो आप फिर देखिएगा बड़े मजे के क्वेश्चन होते जा रहे हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो ये वर्ड प्रॉब्लम आप बार बार इसे प्रैक्टिस करिएगा देखिएगा इस वीडियो को आप देखेंगे क्वेश्चन इजी होना शुरू हो जाएंगे सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया है फोर्टी फोर डिग्री ट्वेंटी सेवन मिनट तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका फिफ्टीन आ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल ये उसी टाइप का है जिसने हम लास्ट टू थ्री कर चुके हैं क्वे
और आपका ट्री है उसी तरह ये दो पर्सन खड़े हुए जिस तरह दो बोट वाला क्वेश्चन था ये सेम टाइप क्वेश्चन आ रहा है इसमें आप उसी तरह एज को हाइट का कह देते हैं और विथ एक्स कह दी है राइट एंगल ट्राइंगल पहले वो बी सी डी यूज कर रहा है यहाँ से एक इक्वेजन निकाल रहा है जो कि हम आगे यूज करेंगे सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल यूज कर रहा है और वो ट्राइंगल आपके पास ये है और यहाँ से जो इक्वेजन वन से वैल्यू निकाली हुई है वो आपने इधर क्या कर देनी है वो पुट कर देनी है ठीक है तो जैसे ही वो वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एच आ जाएगा एज का मतलब है आपके पास इसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी ये सारे स्टेप मैंने किए हैं जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबटेट कर रहे हैं आप इसको पॉज करके सारी ये नोट करते जाइएगा और यहाँ से मैंने क्या किया हाइट निकाल ली है और इस हाइट को इक्वेशन वन में पुट करें क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए था सो एक्स आपके पास क्या आ गया है 19.9 मीटर तो ये क्वेश्चन जरा स्पीड में इसलिए किया है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम क्वेश्चन टाइप आ रही है सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है थोड़ा बहुत आगे पीछे शफल कर रहा है बट आप ये टोटल क्वेश्चन जरूर कीजिएगा तो हाइट ऑफ ट्री भी आ गई और वेथ ऑफ कैनाल भी आ गई है तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज वो जो अक्सर छुड़वा दी जाती है ये कह के कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको कीजिएगा जरूर क्योंकि बुक में किसी जगह भी ये नहीं लिखा हुआ कि सर ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता ठीक है सो so, अपनी तैयारी पूरी रखें अगर आप हंड्रेड मार्क्स ये तैयारी कर रहे हैं नहीं तो एटलीस्ट इसके शुरू के पाँच छः क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा फिर दुआ कीजिएगा अगर आए तो इसमें से आ तो बेहतर है ठीक है जी ये थी आपकी ट्वेल्व नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 12.4 में मिलेंगे और 12.4 में हम कोशिश करेंगे कुछ प्रूफ्स भी साथ देखेंगे जो आपके होंगे एक बेटी की तरफ से रिक्वेस्ट यही आई थी कि सर प्रूफ तो प्रूफ बेटा मैं सारे करवा रहा हूँ अगर आप 10 चैप्टर देख रहे हैं आप नाइन चैप्टर देख रहे हैं तो जो जो चीज़ें इन इसमें आएंगी मैं करवाता जाऊँगा फिर भी अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही हो तो आप ज़रूर मेरे से कह सकते हैं इनशाला उसको भी मैं इंक्लूड कर लूँगा ओके जी जजाकला इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है